புதியுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி சிகரம் தொடுவோம் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து ஏதேனும் ஒரு இலக்கு இருக்கும் அந்த இலக்கை நோக்கிய பயணம் தொடர்ந்து நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் இடையிடைய வரக்கூடிய சின்ன சின்ன சறுக்கல்கள் எல்லாம் பார்த்து பயப்படவே கூடாது தொடர்ந்து நம்ம வந்து பயணம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உந்துதலை கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த சிகரம் தொடுவோம் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு நபரினுடைய வாழ்க்கையை நாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஃபாரின் போகணும் ஃபாரின் போகணும் வெளிநாடு போகணும் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ உங்களுடைய அந்த வெஞ்சர் நேம் சொல்லுறதுக்கே எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அந்த நேமை பற்றியும் அந்த கன்சனை பற்றியும் பேசுகிறதுக்கு முன்பு உங்களுடைய ஆரம்பத்தை வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன் இதை வந்து நான் சஸ்பென்ஸாக கொண்டு போகிறேன்றது நேர்கள் அப்புறம் புரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ உங்களுடைய ஆரம்பம் எங்கேருந்து இருந்தது ஸோ ஜான் எசுதாஸ் அப்படின்றவர் சிறு வயதில் என்ன மாதிரியான ஒரு பர்சனாக இருந்தார் சிறு வயதில் வெரி ஸ்போர்ட்டிவ் நான் ஆக்சுவலி ஐ எம் அன் அத்லட் ஸோ எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து அத்லட்டிக்ஸில் வாஸ் அ சாம்பியன் ரைட் ஃப்ரம் ஐ எங்கர் ஏஜ்லேருந்து டில் நான் டுவெல்த்து வெளியே வர வரைக்கும் வந்து ஐ வாஸ் சாம்பியன் இந்த அத்லட்டிக்ஸில் இருப்பேன் ஸோ அதில் வந்து அத்லட்டிக்ஸில் இருந்தனால உங்களுக்கு அந்த விடாமுயற்சி அந்த ஸ்போர்ட்டிவ்னஸ் வந்து எங்கேஜ்லேயே இருந்தது அது தவிர வந்து ஸ்கூலில் வந்து எங்கள் நான் படித்தது வந்து ஹிண்டு காலனி செல்லம்மாள் பால வித்யாலயா அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்கூல் ஸோ அப்போ அந்த ஸ்கூலில் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெகுலர் எஜுகேஷன் தவிர வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க ஸோ இட் இஸ் அ சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் ஸோ உங்களுக்கு வந்து வெறும் சிலபஸ் வண்டி இல்லாமல் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கொடுத்தாங்க லைக் பேச்சு போட்டி இருக்கும் எக்ஸிபிஷன்ஸ் வந்து நம்மளே வந்து கண்டக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப இனோவேட்டிவாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த ஸ்கூலில் இருந்தனால நமக்கு ஒரு எங் ஏஜ்லேயே வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் வந்து வந்தது ஸோ நான் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போதே வந்து அந்த ஸ்கூலோட எக்ஸிபிஷன் நடத்துகிற பொறுப்பை வந்து ஸ்கூலில் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க எயிட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே அந்த ஒரு ஒரு டீம் போட்டு அதை லீட் பண்ணி ஸோ ஒரு எங் ஏஜில் வந்து இந்த மாதிரி லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸை வந்து அந்த ஸ்கூல் கேவ் மீ அண்டு ஸ்போர்ட்ஸில் இருந்தனால டீமில் எப்போயுமே பேசிக்கலி எடுத்த உடனே அந்த கேப்டன்சி அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தது ஸோ இந்த ரெண்டு பேஸ் தான் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து எஜுகேஷன் முடித்து நம்ம ஒரு ஜாபுக்கு போகும்போது ஏதோ ஒரு டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு ஜாப்பில் ஸோ நம்ம ஜாபோட வந்து நம்ம ஏன் வந்து நம்ம இந்த விஷயத்த நம்மளே ஏன் பண்ணக்கூடாது நான் வந்து ஐ டிட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சத்யபாமா இன்ஜினியரிங் காலேஜில் பண்ணேன் அதை முடித்த உடனே வந்து ஐ வென்ட் இன் டு ஆர்பிஜி செல்லுலர்ஸோட டீலர்ஷிப் டீமில் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் ஐ ஜாயின் அஸ் அ சேல்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவாக ஜாயின் பண்ணேன் சேல்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய நபர்கள் இருந்திருப்பாங்க எக்ஸிகூட்டிவ்ஸ்னு எப்பவுமே வந்து சேல்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ் எல்லா இதுலயுமே நிறைய பேர் இருப்பாங்க சோ நிறைய பேர்ல ஒருத்தரா இருக்குதுன்றது ஜான் எஸ் தான் அதுலயே ஒரு ஒரு லக்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா அந்த ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆர்பிஜி செல்லுலர்ஸ் வந்து ஒரு ட்ரெய்னிங் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 400 to 500 members அப்ப வந்து வெச்சு ஒரு பெரிய ஹியூஜ் ட்ரெய்னிங் நடத்துறாங்க சோ அந்த ட்ரெய்னிங்ல வந்து பெஸ்ட் அப்படிங்கற ஒரு அவார்ட் கிடைச்சது எனக்கு ஓகே அப்போ அதுல இருந்த டீலர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்க நான் வந்து அப்போ சேல்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவா தான் ஜாயின் பண்ணோம் அப்போ ஒரு டீலர்ஷிப் வச்சிருக்கிற ஒரு கம்பெனியோட ஓனரும் வந்திருந்தார் ஸோ அவர் என்ன பண்ணாரு இமீடியட்டாவே ஆஃபர்ட் மீ மேனேஜர் போஸ்ட் போது <laughs> எக்ஸிகூட்டிவாக அவார்டு வாங்கின போது வந்து எனக்கு இமீடியட்டாகவே ஒரு மேனேஜர் அப்படின்ற ஒரு போஸ்ட் கிடச்சது இப்போ நான் ஜாயின் பண்ண கம்பெனியை வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே வந்து ஐ ப்ராட் இட் டு ஒரு நம்பர் ஒன் கேடருக்கு ஆல்மோஸ்ட் அப்போ வந்து ஏவிஎம் டெலிகாம் வந்து இருந்தது ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு நார்மலான இருந்த கம்பெனியை வந்து நம்ம சேல்ஸில் வந்து அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டாக வந்து கொண்டு வந்தேன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்ட
அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ லேர்ன் த பிஸ்னஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு மேனேஜராக வந்து அவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு கம்பெனியை லீட் பண்ணி கொண்டு வந்தபோது உங்களுக்கு என்ன ஆகுன்னா இன்னும் அவுட் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் எப்படி ஸ்டாக் எப்படி எங்கே வாங்குறீங்க எப்படி வந்து சேல்ஸ் எப்படி கஸ்டமர்ஸ் உங்களுக்கு வராங்க ஓவரால் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது எல்லாமே வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸில் மாஸ்டர் ஆகிடுச்சு அப்போ நம்ம அங்கேயே சொல்லி அவங்கக்கிட்டயே வந்து நம்ம வந்து சப் டீலராக வந்து ஒரு கம்பெனி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களோட பிளஸ்ஸிங்லேயே வந்து ஒரு இது ஒரு நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு இன்னொரு வெஞ்சர் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோன்னா அவங்களோட ஒரு நல்ல டேர்ம்ஸில் போயிட்டு ஆரம்பிக்கணும் இது நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கெட்டதையோ இல்லை ஒரு துரோகத்தையோ பண்ணிவிட்டு போகாமல் அந்த கம்பெனியிலே சொல்லி அவங்க சப்போர்ட்லேயே அவங்களோடைய ஒரு பிஸ்னஸ் அலைன்மெண்ட்டோடு போகும்போது உங்களுக்கு க்ரோத் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் நல்ல நேம் இருக்கும் ஸோ இது எனக்கு என்ன ஆச்சு இனிஷியலாகவே எனக்கு ஸ்டாக் சப்போர்ட்டில் இருந்து எல்லாமே ஒரு பெரிய கேபிட்டல் தேவை ஏன்னா மொபைல்ஸ்லாம் அன்றைக்கி டேட்டில் வந்து ஒரு ஒரு மொபைலுமே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கணும் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து இருபது ஐட்டம் ஸ்டாக் வைக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு மாடல்லையுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து நைன்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் அந்த ரேஞ்சில் அந்த டைமில் அது வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் பட் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா இவங்களோட சப்போர்ட் இருந்தனால வந்து ஸ்டாக்கு எல்லாமே வந்து நம்மளால் வந்து இவங்க சப்போர்ட்டோட ஈஸியாக வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு ரீச் பண்ண முடிஞ்சு ஓகே ஓகே ஸோ உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் வெஞ்சர் அப்படின்றது மொபைல் சார்ந்த ஒரு விஷயமா இருந்தது பட் அதை நீங்கள் தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணலை இல்லைங்களா சார் ஸோ அது ஓ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை ஒரு டார்கெட்க்கு கொண்டு போன பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு தேடல் இருக்கும் இல்லையா அடுத்து என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்ற ஒரு தேடல் நான் வந்து இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி வந்து கனெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து மொபைல் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒரு கனெக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்லாப்னு இருக்கும் நீங்கள் ஒரே மாதத்தில் ஹண்ட்ரட் கனெக்ஷன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் கனெக்ஷன் வரைக்கும் கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு கம்பெனியாக நீங்கள் ஆரம்பித்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கனெக்ஷன்ஸ் பண்ணாலே ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் பர் மந்த் வந்து உங்களுக்கு ரெவன்யூ கிடைக்கும் அண்ட் டூ தௌசண்டில் அது ஒரு பெரிய ரெவன்யூ தான் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் பர் மந்த் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃப்ரீலான்சராக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிற ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் காலேஜ்லேருந்து வந்தவங்களுக்கு அன்றைக்கு டேட்டில் ஃபைவ் லேக்ஸ் வாஸ் அ பிக் இன்கம் ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும்போது நம்ம என்ன நினச்சோன்னா அப்போ மொபைல் டிவைஸஸ் சேல் வந்து அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ஒன் டூவில் தான் வந்து சென்னையில் வந்து நீங்கள் மொபைலில் முன்னாடி என்ன பண்ணும் கனெக்ஷன் யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட வண்டி தான் கிடைக்கும் அப்போ நாங்கள் எல்லோரும் வந்து அப்பப்போ அங்கங்கே ஷாப்ஸ் வந்து அப்போ செட் பண்ணுறோம் ஸோ தட் யூ லேவ் வைடு வெரைட்டி நீங்கள் போய்ட்டு உங்களுக்கு வேண்டிய மொபைலை வாங்கிட்டு கனெக்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் வேறு டீலர்ஸ் கிட்ட போகலாம் இல்லை அவங்கக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் அது ஸோ அப்போ நாங்கள் வந்து இனிஷியலாக ஐ ஸ்டார்ட் அட் அ கம்பெனி பை நேம் வேவ் டெல் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு கம்பெனி வந்து ஆரம்பிச்சாங்க கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு அது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ வேவ் டெல் என்ன ஓ ஆமா நானும் அந்த போயிருக்கேன் அந்த ஷாப்க்கு அப்படின்னு நான் வரும்போது ரெண்டு மூணு பேர் வந்து சார் உங்ககிட்ட நாங்கள் வந்து வாங்கி ஸோ ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து எங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் மார்க்கெட் ஷேர் இருக்கு தட் இஸ் மூணு மொபைல் வந்து சென்னையில் சேல் ஆச்சு அன்னைக்கு டேட்லனா அதில் ஒன்று கண்டிப்பாக வந்து நம்ம கம்பெனிலேருந்து இருக்கும் ஸோ அது அது ஒரு ஒரு பெரிய பெரிய அட்வான்டேஜாக எனக்கு வந்து இனிஷியலாக இருந்தது ஓகே சார் இது மட்டும் இல்லை சார் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு அதுலேருந்து வந்து வெற்றி பெறணும் நிறையிருக்கும் <laughs> இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டார்ட் அட் பை வேவ்டன் ஸோ நாங்கள் தான் வந்து முதல்ல வந்து இந்த ஆஃபரை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போது அந்த ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் தான் வந்து ஜென்ரலாக சொல்லிட்டு இருப்பார் சார் ஏன் வந்து இந்த ஃப்ரீ ஆஃபர்லாம் உங்கள் இதில் ஒன்று வாங்கினா அப்படிலாம் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு நேம் ஏன்னா ஒரு பிராண்ட்லேருந்து வந்தார் அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இதை ஏன் நீங்கள் காயின் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு அப்போ நாங்கள் வந்து ஜென்ரலாகவே நாளைக்கு ஆட் போடுறதுக்கு வந்து அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து ஒரு மீட்டிங் இருக்கும் ஃபைவ் டு செவன் செவன் தேர்ட்டி எங்கள் க்ரியேட்டிவ்ஸ
அப்படின்னு ஏன்னா அந்த மாடல் எல்லாருக்கிட்டையும் கிடைச்சதுன்னா அந்த ஆஃபரை வந்து நம்மளால போட முடியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் கட் பண்ணி அந்த ஆஃபரை பண்ணி மற்ற எல்லா இடத்துல இருக்கிற ஸ்டாக்கையும் வந்து அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க எங்களுக்கு மூவ் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ இதை வந்து எங்களால் பிளான் பண்ணி பண்ண முடிஞ்சு ஸோ என்னென்ன பண்ணணும் இதுக்காகட்டு ஒரு லிஸ்ட் போட்டோம் அந்த இதை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணோம் கம்பெனியில் கம்பெனியும் வந்து இவ்வளோ வால்யூம் உங்களால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னாங்க இதுக்கு மேலேயும் நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிற டார்கெட்டுக்கு மேலே பண்ணி தரோன்னு ஒன்று வேற மொபைல் ஷாப்ஸ்ல அது ஸ்லோவா போயிட்டு இருந்த ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலி புல் பண்ணி எக்ஸ்க்ளூசிவா எங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக் கொடுத்தாங்க இப்ப நாங்க முதல் முதல் அந்த ஆஃபரை பை ஒன் கெட் ஒன் ஃப்ரீன்னு ரிலீஸ் பண்ணும் கிடைக்கும் <laughs> உங்களுக்கு நிறைய கேபிட்டலும் கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு இன்னிங்ஸ் முடிக்கிறீங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ட்ரெண்ட் இன்றைக்கி நீங்கள் குளோபலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜாக்மா ஆகட்டும் இல்லை எல்லா எல்லாம் பெரிய பெரிய லீடிங் ஆண்டர்பினர்ஸ் எல்லாமே அதான் பண்ணுவாங்க அவங்க ஒரு பிராண்டை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அதை வேல்யூவேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அதுலேருந்து எக்ஸிட் பண்ணுவாங்க தென் தே வில் சூஸ் அ ரைட் ஃபீல்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஃபீல்டு நல்லா இருக்கும்னு பார்த்துட்டு அந்த ஃபீல்டில் வந்து என்டர் ஆகுங்க ஸோ இதுதான் இன்னும் நீங்கள் ஒரே பிஸ்னஸை பண்ண ஒரு கல்லா பொட்டியை உட்காந்துட்டு அதுலேயே தான் உங்களுக்கு இருந்திருக்கணும் அவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சியை வந்து பார்க்க முடியாது இப்போ நான் டூ தௌசண்ட் ஒன்ல வேவ்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் டூ தௌசண்ட் நைன்ல வந்து ஐ வாஸ் டூயிங் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி க்ரோர்ஸ் அ இயர் அந்த பீக்ல வந்து நம்ம அந்த ஃபீல்ட்ல வந்து எக்ஸிட் ஆகும். ஓகே இப்போ அத வந்து நீங்க இன்னொரு மிகப்பெரிய பிராண்டுக்கு வந்து நீங்க அதை கொடுத்துருக்கீங்க. அது வந்து எப்படி இருந்ததுனா நோக்கியா மாதிரி ஒரு manufacturing company பண்ணனும். நம்ம இன்னைக்கு ரீடைலரா நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். ஒரு சவுத் இந்தியாவோட நம்பர் 1 ரீடைலர் அவார்ட் வாங்குனோம். சென்னையோட பெஸ்ட் ரீடைலர் ஆனோம். மார்க்கெட் ஷேர்ல அதே மாதிரி அப்போ வந்து பிடிஏ போன்ஸ் வாங்க இப்போ அந்த 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 போன்ஸ் வந்து ஹை அண்ட் போன்ஸ் அந்த போன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க்கெட் ஷேர் இருந்தது ரெண்டு போன் போச்சுன்னா ஒரு போன் கண்டிப்பாக நம்ம இதில் இருக்கும் அது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே அந்த டைமில் வந்து நம்ம கிட்ட வாங்கியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஒரு பீக் இருந்தபோது வந்து இதை என்கேஷ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ ஐ டிட் இதை நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஏன் வேவ்டல் கொடுத்தீங்க அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய் இப்போ வேவ்டல் வேற ஒரு பிராண்ட் நேம்ல இயங்கி கொண்டு தான் கண்டிப்பாக இயங்கி கொண்டு இருக்கு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இயங்கி கொண்டு இருக்கு இது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் மாடியூல் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ரெண்டு வெஞ்சர்ஸ் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க இது எல்லாமே டெக்னாலஜி சார்ந்து எல்லாமே தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஒரு விஷயம் தான் இப்போ வளர்ந்து வரக்கூடிய இன்டர்நெட் இதெல்லாம் சார்ந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு எப்படி சார் அப்படியே வந்து அக்ரி சைடுக்கு உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் போச்சு வி ஆர் மோர் இன்டு த டெக்னிக்கல் அதாவது இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியை வந்து அக்ரியில் வந்து எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற கான்செப்டில் தான் வந்து அக்ரியில் போயிருக்கோம் அது அது அந்த ஒரு ஐடியா வரத்துக்கான ஒரு காரணம் ஒரு இன்சிடென்ட்னு ஏதாவது இருந்திருக்கும் இல்லையா ஏன் நம்ம அக்ரி சைடு போய் இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி உங்களை தூண்டின விஷயம் ஏதாவது நடந்தது இருக்குங்களா இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பினர் வந்து ஒரு நாள் மீட் பண்ணும்போது சில ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து சொன்னார் இது மாதிரி கவர்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய சப்போர்ட் வந்து ஹைடெக் டெக்னாலஜியை கொடுக்குறான் பட் இதை பண்ணுறதுக்கு வந்து ரைட்டான கம்பெனிஸ் எல்லாம் இல்லை ஸோ அதை பற்றி நான் வந்து ஒரு ஒன் இயர் ஸ்டடி பண்ணேன் ஸோ இன்டர்நேஷ்னலி எப்படி இருக்க மார்க்கெட்டை இங்கே எப்படி பண்ணலாம் எதோ இதை ட்ரைவ் பண்ண நான் எப்பயுமே ஒரு ஒரு இது எடுக்கணும்னா அது ஸ்கேலப் ஆகுமா நேஷ்னல் லெவலில் நம்மளால் அதை கொண்டு போக முடியுமா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எடுத்துகிட்டு போக முடியுமான்னு பார்த்துட்டு தான் வந்து ஐ இல் கெட் இன் டு தட் ஸோ இது பார்க்கும்போது இதில் வந்து எனக்கு ஓவரால் வந்து ஒரு பெரிய குளோபல் மார்க்கெட் இருக்கிறது தெரிஞ்சது அப்புறம் போக போக வந்து ஃபியூச்சர் வந்து அக்ரி தான் ஏன்னா ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன்ன்றது என்றைக்குமே வந்து இது நிற்க போகிறது இல்லை அது வந்து நமக்கு ஒரு பரிட்சமாக தோணும் போது இந்த ஃபீல்டில் நம்ம வந்து ஒரு இனோவேட்டிவாக பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வி ஹவ் காட் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் சேல்ஸ் ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு ப்ராடக்டை வந்து எப்படி வந்து சேல் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டஃப் இருந்தனால சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பல வெஞ்சர்ஸை பண்ணனால இதை நம்ம நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ஆட் ஸ்கோப் இந்த நேம் எப்படி சார் இந்தியா கிரீன் ஆர்கானிக்ஸ் இந்த நேம் எப்படி நீங்கள் சூஸ் நீங்கள் கிரீன் இஸ் அ வெரி காமன் வேர்ட் இந்தியா இஸ் அ காமன் வேர்ட் சரி நம்ம வைக்கிற நேம் வந்து ஈஸியாக என்ட்ரு 
வேர்ஜின் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தான் வந்து அந்த ஃபீல்டு வந்து பிக்கப் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நிறைய இனோவேஷன்ஸ் வந்து நான் இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் லைக் ஏஎம்சின்னு ஒரு கான்செப்ட் இதை வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு டீம் போட்டு ஏன்னா இது எப்படின்னா மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஹைடெக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் யார் பண்ணுறாங்கன்னா சிட்டியில் இருக்கவங்க ஒரு ரூரல் பார்ட்டில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு இடம் இருக்கிறவங்க தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க போயிட்டு அதை பார்க்க முடியாது ஸோ அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஏஎம்சி நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறோன்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்புறம் அவங்க வந்து இப்போ கேமரா மூலிமா அங்கேருந்து இங்கே வியூ பண்ணுற மாதிரி சில ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ டெக்னாலஜி நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது வந்து ஐ ஃபெல்ட் நம்மளுக்கு வர டீம் மெம்பர்ஸும் வந்து இது ஒரு புதுமையாக பார்த்தாங்க என்றைக்குமே வந்து அவங்களால ஈஸியாக பண்ணாத விஷயத்த வந்து கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அவங்க வந்து ஸ்டேபிளாக அங்கே இருப்பாங்க ஸோ எல்லாரும் பண்ணுற விஷயத்த வந்து பண்ணும்போது ஒரு டீமை மெயின்டைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ ஐ வில் ஆல்வேஸ் ஸ்டே ஹெட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் எப்பயுமே ஒரு லீடராக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து ஐ ஸ்பெண்ட் சம் டைம் எவ்ரி டே ஸோ ஒரு புது விதமான ஸ்கில் செட்டு புது விதமான ஒரு டெக்னாலஜியை வந்து எப்பயுமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்ட்டு நினைக்கும் போது உங்கள் டீம் வில் ஆல்வேஸ் பை தட் சூப்பர் சார் சூப்பர் இப்போ ஒவ்வொரு வெஞ்சர் நீங்கள் பண்ணிட்டு அடுத்த அடுத்த நிலைக்கு போகும்பொழுது உங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் இருந்திருக்கும் ஆனா ஒரு திருப்திகரமான சந்தோஷம் ஆத்மார்த்தமான ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்க அனுபவிச்சிருக்கீங்களா லைக் இதை செஞ்சதுனால எனக்கு லாபம் இல்ல இருந்தாலும் எனக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருக்குப்பா எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நான் ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றேன்ற மாதிரி ப்ரௌடும் இல்ல எனக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது எப்படின்னா நான் டெக்பெரி கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது வந்து ஐ ஹேட் டெக்பெரி ரேசிங் அப்படின்ட்டு ஒரு டீம் இருந்தது So we developed a team uh, for races. So, in South India, we won a competition for three years. Yeah. So, in 2009, we won a race for a race. So, I was in a tie and I was in a tie. So, I was in a tie. Sir, I don't have to worry about this. Sir, I don't have to worry about this. I don't have to worry about this. I don't have to worry about that. But in that case, within a year, I formed a team for a year. And I formed a team. த்ரீ இயர்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்து சவுத் இந்தியாவோட சாம்பியன்ஷிப்பை வந்து வின் பண்ணேன் ஸோ இந்த கிரீன் இந்தியா ஆர்கானிக்ஸ் இது மூலமாக வந்து நிறைய கிரீனரி விஷயங்களை வந்து டெக்னாலஜிகள் மூலமாக மக்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இந்தியா கிரீன் ஆர்கானிக்ஸ் இதை தனித்தனியாக பார்த்தாலும் விவசாயிகள் தான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வராங்க ஸோ இந்த விவசாயிகளோடு ஸ்டேட் காண்டாக்ட் வச்சு ஏதாவது அவங்களுக்கு செய்கிற மாதிரி இல்லை அவங்களுக்கு உதவ மாதிரியான டெக்னிக்கலான விஷயங்கள் ஏதாவது செஞ்சு கொடுக்கலான்ற ஐடியா தாட்ஸ் ஏதாவது இருக்கு இதில் விவசாயம் இஸ் ஆல்சோ பிஸ்னஸ் நம்ம எல்லாருமே எங்கே தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா விவசாயம் வந்து ஒரு பாவப்பட்டவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல இருந்து முதல்ல வெளியே வரணும் ஏன்னா விவசாயம் இஸ் த மோஸ்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ் அவைலபிள் டுடே பட் ஒரு ஓட் பேங்க்காக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அதை எப்பயுமே அணிலேருந்தே வந்து விவசாயினா வந்து நம்ம இதை ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் அதை ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் இல்லை அவங்களுக்கு வேண்டிய டெக்னாலஜி ப்ரொடக்ஷனை வந்து கரெக்டாக அவங்க அன்னைக்கே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கும் வந்து விவசாயம் இஸ் அ வெரி வெரி ஹைலி ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நேஷ்னலி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டே உங்களுக்கு நெதர்லாண்ட் இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அவங்களோட க்ரீன் ஹவுஸ் டெக்னாலஜியில் வந்து குளோபலாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒன்றுல மூணு சைஸில் தான் இருக்காங்க பட் வேர்ல்டிலே ஹையஸ்ட் ப்ரொடக் ப்ரொடியூசராக இருக்காங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து நம்ம அவங்க கண் கரெக்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம விவசாயி வில் பி த ரிச்சஸ்ட் கைஸ் டுடே ஓகே ஸோ இதில் வந்து நிறைய பாலிடிக்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம விவசாயம் இது இப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தா கூட அதுக்கு வேண்டிய இப்போ ஒரு ஜெராக் ஷாப் ஆரம்பித்தா கூட அதுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் போடுறாங்க அதுக்கு ஒரு யூபிஎஸ் செட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆஃபீஸ் இதெல்லாம் போட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க பட் விவசாயன்றது ஏக்கர் கணக்கில் பண்ணுவாங்க அதுக்கான பேசிக்ஸ் வந்து வைக்காமல் பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ கே நாட் ஸ்டார்ட் அதுக்கு ஒரு பேக்கப் இதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் டீம் இந்த மாதிரிலாம் வச்சு பண்ணாங்கன்னா விவசாயம் மாதிரி ப்ராஃபிட்டபுளான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிளானிங் திட்டம் வச்சு மக்களுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி குளோபலாக எல்லாருமே அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் வந்து எப்பயுமே அந்த யாது மூரே யாவரம் கேளிர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை தான் வந்து எனக்கு திருப்பி ஒரு செகண்ட் இன்னிங்ஸில் வந்து ஒரு பூஸ்ட் கொடுத்தது ஸோ என்னோட கோல் வந்து லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு செல்ஃப் மேடு பில்லியனர் ஆகணும் அப்படின்றது என்னோட ஒரு ஒரு கோல் அந்த அந்த பாதை அந்த பில்லியனிசம்ன்ற பாதையை நோக்கி தான் வந்து ஐஎம் ஐ எம் ரன்னிங் ஆனால் நீங்கள் எதை எந்த நேரத்தில் பண்ணணுமோ அதை அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க
ஒரு ஆண்டர்பனர் தான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாரு ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது நான் என்ன யூஸ்வலாக வந்து தொழில் முனைவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவேன்னா பிஸ்னஸ் பிளான் அப்படின்ட்டு ஒரு பேசிக்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் ஆன்லைனில் போய்ட்டு கூகுள் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பிளானோட டெம்ப்ளேட் கிடைக்கும் எந்த பிஸ்னஸ் நீங்கள் அது சின்னதாக இருக்கலாம் பெரிய பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் அந்த பிஸ்னஸ் பிளானை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ப்ராப்பராக ஸ்டடி பண்ணி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ நோ வாட் யூ வில் எண்ட் அப் வித் ஒரு பிளான் இல்லாமல் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் வந்து அவர் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காரு நம்ம இதை ஆரம்பி ஒரு ட்ரெண்டு தான் இப்போ எப்போயுமே ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கும் ஒரு டைமில் வந்து இந்த ஆட்டோமொபைல் டீலர்ஷிப் எடுக்கிறதுலாம் ஒரு ட்ரெண்ட் அங்கங்கங்கங்கு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மொபைல் ஷாப்ஸ் வந்து ஒரு ட்ரெண்டாக இருந்தது பட் அதில் என்ன ரெவன்யூ வருது ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் நீங்கள் போடும்போது கேபிட்டல் ரிக்வயர்ட் நீங்கள் எப்படி அதை மார்க்கெட் பண்ணும் எவ்வளோ மேன் பவர் தேவை உங்களோட ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் பிளானில் வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணால் நீங்கள் இதை தாண்டி வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணுவீங்க அவ்வளோ சேல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த மார்க்கெட்டில் பண்ண முடியுமா இதை அனலைஸ் பண்ணி அது முடியாது இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் நேச்சர் அவ்வளோ சேல் வராது அவ்வளோ மார்க்கெட் ஷேர் இருக்காது உங்களால் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்க முடியாது அப்படின்றப்போ நீங்கள் அந்த வெஞ்சர் இல்லாமல் வேறு ஒரு ஆப்ஷனை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ பிஸ்னஸ் பிளான் இஸ் த கீ ஸோ இன்னைக்கு தொழில் முதனியவருக்கு நான் சொல்ல பேசிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் பிளான் போடாம வந்து எந்த பிஸ்னஸையுமே ஆரம்பிக்காதீங்க ஓகே சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிஸ்னஸ் பற்றி நம்ம வந்து பேசிட்டோம் பட் ஃபேமிலிக்கு எப்படி சார் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க இவ்வளோ விஷயங்களை யோசிக்கிறீங்க அடுத்து பிளான் பண்ணுறீங்க மற்றவங்களுக்கு உங்கள் கம்பெனியில் வரவங்களுக்கு புதுசாக வேலை கொடுக்கணும் தீனி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறீங்க ஃபேமிலிக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எப்படி உங்களை நீங்கள் எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணிப்பீங்க உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்க சரி எனக்கு வந்து அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்து பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணால் தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க கரெக்ட் நீங்கள் உங்கள் வேலையை வந்து பிடிச்சது இட்ஸ் அ பேஷன் இன்னைக்கு வந்து நமக்கு பில்லியனிசம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேஷன் இன்னைக்கு நூறு வேலை நூறு ப்ராஜெக்ட் இருந்தாலுமே வந்து அதை இன்ட்ரெஸ்டாக எடுத்துட்டு போயிட்டு செய்யறது தான் நம்ம அது ஒரு பேஷனேட்டாக பண்றோம் அது என்னைக்குமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு தட் கிவ்ஸ் மீ ஹாப்பினஸ் ஸோ இப்போ ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றாங்க அவங்க அந்த பண்ற வேலையை வந்து அவங்க பிடிக்காத கட்டாயத்தில் செய்யறாங்க ஒரு சம்பளம் வருது ஏதோ இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் அதை செய்யறோம் அப்படின்ட்டு செய்யறனால தான் ஸ்ட்ரெஸ் இதே இது அந்த கெரியரில் வந்து ஒரு குரோத் இருக்குது ஒரு பெரிய லெவலில் நான் அந்த கம்பெனியில் வரப்போகிறேன் இதை நான் பண்ணேன்னா அடுத்த ஒரு மூணு மாதத்தில் வந்து நான் இந்த லெவலுக்கு போக போகிறேன் அப்படின்றப்ப உழுந்து உழுந்து செய்வான் அன்னைக்கு அடுத்த நாள் முடிக்க வேண்டிய வேலையை முன்னாடி உட்காந்து செஞ்சு நைட் இருந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டும் போகிறாங்க தட்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் அஷ்யூர்ட் ஆஃப் அ கெரியர் க்ரோத் அங்கே அப்போ அங்கே ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை ஹாப்பினஸ் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டோட ஒரு சக்ஸஸ் இருக்குது இப்போ ஆண்டர்பனர்ஸும் வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணுற ஃபீல்டு வந்து அதே மாதிரி அவங்களோட விஷன் வந்து நான் இந்த இயரில் வந்து இங்கே போகணும் அந்த ஒரு இலக்கை கோலை அச்சீவ் பண்ணுறது தான் அதை பேஷனேட்டாக பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது பட் ஏனோ ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம் மாட்டிக்கிட்டோம் இது என்னடா இது ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னு நினச்சி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் ஸோ அது டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பண்ணுற வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து பேஷனேட்டாக நீங்கள் செய்யும்போது அது வந்து அங்கே வந்து உங்களுக்கு அவுட் புட் வந்து ஹாப்பினஸ் தான் சக்ஸஸ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் பிடிக்காத ஒரு வேலையை கட்டாயமாக நீங்கள் வந்து வேறு வழி இல்லையா யோனு பண்ணும்போது ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இதனால தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்ற வேர்டு வந்து நிறைய இடத்துல இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் பட் இந்த ப்ராப்ளம் தான் அவங்க பிடிக்காத அங்கங்கே மாட்டிக்கிறாங்க அதை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு தெரியுது ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஃபே ஃபேமிலி பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் வித் ஃபேமிலி எப்போல்லாம் எனக்கு டைம் கிடைக்கிதோ நான் ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஓகே ஸோ யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க உங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் என்னென்ன இருக்குது ஃபேமிலியிலேருந்து யாருடைய சப்போர்ட் உங்களுக்கு இப்போ இருக்குது இல்லை நான் வந்து ஐ கீப் ஃபேமிலி செப்பரேட் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் ஓகே ஏன்னா வந்து நம்மளோட பேஷன் டுவோர்ட்ஸ் பில்லியனிசம் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து ஃபேமிலிக்கு வந்து அந்த பேஷன் கண்டிப்பாக இருக்காது ஐ கீப் தம் அவுட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்டு என்னோட தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கோல்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு கோல் வச்சுருப்போம் இப்போ வந்து ஒரு ஆண்டர்பனர் வந்து நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஹெல்த் வந்து ஒரு கோலாக இருக்கணும் தே ஷுட் பி
இது எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக பிரித்து நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ இதை ஒரு பேஷனேட்டாக பண்ணால் தான் ஒருத்தர் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே சூப்பர் சார் ஸோ ஜான் ஏசுதாஸ் அவர்கள் உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு மனிதராக வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய கண்களை பார்க்கும்போது உங்கள் இலக்கை நோக்கி மட்டும்தான் உங்கள் கண்கள் இருக்குது வேறு எங்கேயும் இல்லை எந்த இடத்துலையும் சிதர்வு இல்லையே இல்லவே இல்லை அந்த இலக்கை வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த இலக்கை வந்து நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சனால வந்து அது அது அப்படியே தோணுது ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய தொழில் முனைவோர்கள் வந்து உருவாகணும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அதற்கு நீங்களும் வந்து உதவணும் அந்த எண்ணமும் வெற்றி பெறணும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் சார் நன்றி சார் நன்றி நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்டப்பாக இருந்திருக்கும் நானே ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டேன் உண்மையிலே எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும் பிடிச்சி செஞ்சோம்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம பக்கத்திலே வராது அப்படின்றத இன்றைக்கி நல்லாவே உணர்ந்திருப்பீங்க எதை செஞ்சாலும் பிடிச்சி செய்யுங்க உங்களுக்கான இலக்கை விட்டு எங்கேயுமே மாறிடாதீங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்